uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Vamos falar de Portugal, da guerra no Médio Oriente e um pouco do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Repito o meu pedido para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Começamos por falar de Portugal e da turbulência eh, que tem estado a ver o nosso país nestes últimos dias. O Presidente da República acaba de marcar eleições eh, para 10 de março, eh, dissolverá a Assembleia da República apenas depois de aprovado o orçamento, como foi o pedido da Generalidade eh, dos Partidos, eh, e até aqui nada de novo. Eh, é muito cedo ainda para sabermos como é que se vai desenrolar a campanha eleitoral. Temos, afinal de contas, duas personalidades a concorrer para a liderança do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Estamos convictos que Pedro Nuno Santos, que domina completamente o aparelho e tem outro perfil, muito mais ganhador do que José Luís Carneiro. José Luís Carneiro é, é um político com um perfil muito próximo uh, do centro, centro, até, diríamos até centro-direita, muito próximo do PSD. Uh, já Pedro Nuno Santos é uh, um político com um perfil mais à esquerda, embora não seja propriamente o um indivíduo partidário de uma socialização da economia, ao contrário do que muitos dizem. É um indivíduo que percebe o papel da iniciativa privada na economia e, e, e também eh, quer algum papel do Estado e, sobretudo, quer fazer pontos com os partidos de esquerda para tornar este país mais justo, mais, mais solidário, eh, um país onde a pobreza eh, não seja eh, tão grande como é ainda. Pensamos que realmente Pedro Nuno Santos irá ganhar e com isso o, o país eh, irá ganhar. Relativamente ao processo eh, que levou à admissão do Primeiro-Ministro, eh, aquilo que se sabe agora é algo de extremamente estranho. O Ministério Público parece ter acusado particularmente Galamba de generalidades, nomeadamente de ter almoçado com uh, um, um uh, diretor de uma empresa interessada uh, num negócio em Sines, uh, é acusado de ter almoçado com o diretor de outra empresa uh, que tem um negócio em Montalegre, Uh, e de os ter recebido, eventualmente, até no seu gabinete. Ora, isso não pode, de modo algum, constituir a crime. É muito estranho que isso constitua crime, porque, uh, se assim fosse, todos os presidentes da República e todos os primeiros ministros que levam empresários portugueses ao estrangeiro seriam uh, coniventes com tudo aquilo que acontecesse no estrangeiro, nomeadamente até com corrupção que os empresários portugueses levassem a cabo no estrangeiro. Ora, é... nós percebemos que os investimentos que estão a ser realizados, quer em Sines, no montante global de pelo menos 3.500 milhões de euros, e em Montalegre, cerca de... 1.600 milhões de euros, são investimentos importantes para a economia do país. Aliás, Galamba ufanava-se de que em Sines os dois investimentos que estariam uh, em vista uh, 
teria um impacto maior na economia nacional do que o, o próprio uh, investimento na alta Europa. Uh, nomeadamente, o data center uh, de Sines uh, poderia fornecer a, macro, a Microsoft, uh, a Google uh, uh, e, e outras grandes empresas de uh, comunicação a nível internacional. E isso seria um salto enorme na economia portuguesa. Portanto, era perfeitamente natural que Galamba quisesse aprovar isso e até quisesse acelerar a aprovação. Qual é eh, o presidente da Câmara, qual é o presidente da Junta de Freguesia, que, tendo alguém que queira investir no seu conselho ou na sua freguesia, não fará tudo para agilizar esses processos. Aquilo que fica por provar é se eh, Galamba o terá feito violando a lei. E mesmo violando a lei, só em determinados casos, porque eh, uma violação da lei em determinadas circunstâncias pode não ser propriamente um crime. Seria um crime se, nomeadamente, Galamba tivesse recebido dinheiro em troca da agilização desse processo. Agora, condenar Galamba eh, pela agilização do processo, que era importante, manifestamente é importante para o país, era o mesmo que condenar um presidente da Câmara eh, quando se lhe vai pedir para agilizar... Eh, o licenciamento de uma obra que frequentemente é feito, as pessoas vão eh, ao vereador eh, do urbanismo, eh, vão ao presidente da Câmara pedir para ver se agilizam eh, a licenci eh, o licenciamento de uma obra. Isso é perfeitamente natural e não constitui crime. Portanto, pensamos que aquilo que está a ser imputado a Galamba é muito frágil. E, e poderá ser extremamente grave porque o Ministério Público não teve o devido cuidado para além de ter eh, enviado para a imprensa eh, aquela nota terrível eh, com a referência que não podia fazer, não podia, entendo que não podia legalmente fazer eh, relativamente a António Costa, nomeadamente trata-se de uma violação do segredo de justiça relativamente a António Costa e... Uh, não poderia partir qualquer informação relativamente a António Costa, não poderia partir dos magistrados de primeira instância, teria de partir, sim, uh, do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, uh, aquilo que é imputado, aquilo que tem vindo na comunicação social relativamente a Galamba, e até agora não se fala em que ele tenha recebido qualquer quantia em dinheiro, é perfeitamente inócuo e é lamentável se for apenas isso, é lamentável aquilo que o Ministério Público eh, fez relativamente a Galamba. Já relativamente a Vitor Escária, eh, aí eh, já temos, já temos eh, fundadas suspeitas de que haverá corrupção. Se a corrupção é para estes casos ou não, é algo que irá ser eh, apurado. Relativamente a Lacerda Machado, também o melhor amigo de Costa, ele é um lobista, é conhecido como um lobista, o lobby em Portugal não está regulado, está regulado nos Estados Unidos, não é proibido, é proibido apenas que o lobista corrompa os decisores políticos. Mas agora que intervenha junto dos decisores políticos no sentido de pedir uh, que seja aprovado uh, qualquer projeto, não me parece que isso constitua em si um crime. Vamos a ver o que é que relativamente a Lacerda Machado vai sair uh, e relativamente ao Presidente da Câmara de Sines. Uh, parece aquilo um pouco mais ridículo. É que ele é acusado de ter pedido dinheiro para um clube de futebol. Isso é inacreditável, porque então estou convencido que todos os presidentes da Câmara do país estariam uh, indiciados e seriam erguidos criminalmente. Porque presumo que não há nenhum presidente da Câmara que não tenha pedido a empresas uh, algum dinheiro, neste caso 5 mil euros, que é uma quantia uh, nem sequer muito elevada, uh, para uh, um clube de futebol. 
Bem pelo contrário, não há município não há município nenhum que não apoie essa in iniciativa do Presidente da Câmara. Portanto, isso é muito frágil e, e vamos a ver o que é que é, é esta uh, denúncia relativamente ao Presidente da Câmara de Sinos também, como relativamente a Galamba, irá dar. Uh, repito, já é diferente a situação de uh, Vitor Escária e a situação de Lacerda Machado. Mas vamos a ver o que é que isto vai dar para além de um prejuízo enorme para a economia portuguesa e, eventualmente, de um atraso em investimentos importantíssimos para uh, o futuro de Portugal. Daqui passamos para uh, a guerra no Médio Oriente e a chacina que está a ser feita em Gaza. Estão a ser atacados agora hospitais estão a ser mortos médicos. Neste momento, os hospitais de Gaza, e de modo geral, Gaza está cheia de crianças em que todos os familiares foram mortos. Se Israel pensa que vai acabar com o Hamas, ele que pense no futuro, ele que pense o que é que essas crianças vão fazer quando forem adultos. Israel, que pense bem qual é o ódio e o desejo de vingança que essas crianças vão ter relativamente a Israel. Aquilo que está a fazer-se em Gaza é um genocídio. São crimes sobre crimes, cada um deles pior. E tudo por fanatismo religioso, porque Netanyahu e os seus ministros consideram que aquela é a terra prometida e querem toda a Palestina sob o seu domínio. Ora, é isso, mas também sabe-se agora, porque as coisas vão, vão se desenrolando e vamos tendo informação eh, posterior, sabe-se agora que não é só isso. Há os interesses americanos também por detrás disso. E os interesses americanos são... No fundo, interesses de confronto com a China e com a Rússia. Sabe-se agora que, por detrás desta guerra, está a descoberta de petróleo em Gaza, e precisamente no norte de Gaza. E sabe-se agora que Israel tem um projeto de criar um canal alternativo ao canal de Suez, que vá desde o estreito do Golfo da Acaba, até uh, ao norte de Gaza. Esse canal, que já tem o um nome, canal Ben Gurion, vai permitir que muito do trânsito de navios uh, do Oceano Índico para o Mediterrâneo se faça não através do Suez, mas através desse canal Ben Gurion. E que esse canal seja também uh, uma forma de fazer a exportação do petróleo explorado em Gaza. Esse é um dos interesses económicos que está a mover os Estados Unidos e Israel, que não vão deixar Gaza precisamente por causa do petróleo. Outro caso é, é o IMEC. O IMEC é o acrónimo de Índia, Médio Oriente e é, Comunidade Europeia. Foi um acordo firmado em 9 de setembro, em Nova Delhi, em que eh, os Estados Unidos pretendem criar uma alternativa à chamada Rota da Seda, que está a ser desenvolvida eh, pela China. A China pretende, ou está a construir mesmo, já construiu grande parte da Rota da Seda, passando pelo Cazaquistão, pretendendo passar pela Turquia, eh, iria até a Alemanha e até à Itália, e o IMEC seria uma associação entre a Índia, uh, os países do Médio Oriente, nomeadamente a Arábia Saudita, uh, a Jordânia, o Egito uh, e Israel, uh, e a Turquia e a Grécia, uh, e uh, iria ter o, o seu início na Índia e, e o seu término na Grécia. Seria, portanto, uma alternativa à rota da seda. 
e inserir-se-é no combate económico entre a uh, uh, China e os Estados Unidos. Ora, para isso, uh, a limpeza de Gaza e a pacificação de Gaza tornava-se absolutamente essencial. E para isso, o domínio de Israel sobre toda a Palestina é também essencial. Percebemos agora que toda esta matança não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver, com eh, aquilo que sucedeu no 7 de outubro. Mas eh, as mentiras sobre o 7 de outubro são enormes. Ao contrário do que a propaganda ocidental diz, a maior parte dos prisioneiros são eh, militares eh, israelitas. E tem vários estrangeiros, vamos falar particularmente dos, brasileiros, dos brasileiros dentro em breve. Mas uh, o Israel, de certo modo, como já dissemos aqui, terá uh, levado a cabo uh, formas provocatórias para que o Hamas atacasse, para ter este pretexto para... Uh, dizimar a população palestiniana uh, residente em Gaza, mas não só, também residente na Cisjordânia. Ainda recentemente, uma mulher que trazia uma bandeira uh, de, uh, de Gaza uh, foi assassinada por um soldado de Israel. Ela estava a exibir uma, uma bandeira em Gaza e foi assassinada por soldados israelitas. Uh, os colonos israelitas um, continuam a expulsar árabes da Cisjordânia uh, das suas casas, retirar-lhes as suas terras, impedir que apanhem a azeitona uh, e uh, estes crimes não estão a ser noticiados. Também não está a ser noticiado algo de extremamente importante, que é o facto de uh, os úteis do Iêmen terem destruído Uh, um drone uh, dos Estados Unidos. Um drone uh, extremamente valioso uh, dos Estados Unidos, que foi o drone que matou o general iraniano uh, Suleiman e uh, uma grande parte da sua comitiva. Esse mesmo drone estava a ser usado agora no Iêmen para fazer espionagem no Iêmen. É um drone extremamente poderoso que custa 32 milhões de euros, que pode lançar mísseis, outros drones, pode, é, é um drone com imensas capacidades de fazer espionagem, nomeadamente, e esse drone foi abatido pelos UTIs, que, ao contrário do que a propaganda ocidental diz, não são xiitas só. Os UTIs são também sunitas, eh, que se rebelam contra a dominação da Arábia Saudita do Iêmen. Uh, e é por isso que os úteis estão a apoiar uh, tão firmemente o Hamas e declararam guerra a Israel. Não só. Nós assistimos uh, ao primeiro episódio da Guerra das Estrelas. Os uh, Estados Unidos uh, interceptaram agora um míssil uh, UTI na estratosfera, portanto, fora da atmosfera terrestre, e eh, é a primeira vez que isso acontece eh, na história da humanidade. É um passo enorme eh, na guerra eh, do futuro. Vamos ver onde é que isto vai levar a humanidade. Finalmente, voltamos a falar do Tribunal Penal Internacional, que apesar da chacina de médicos, a chacina de pessoal das Nações Unidas, a chacina de mulheres e crianças por Israel, continua mudo e quedo relativamente ao genocídio e aos crimes que estão a acontecer. O Tribunal Penal Internacional só nos pode merecer o maior repúdio, porque afinal de contas não passa do instrumento dos Estados Unidos, que não reconhecem sequer eh, eh, 
o, o seu poder sobre eles próprios, nem eh, Israel reconhece o seu poder, mas que utilizam o Tribunal Penal Internacional como instrumento de poder e de pressão a nível internacional. Por fim, não podemos de reparar em algo que está relacionado com esta uh, guerra em Gaza e com os prisioneiros. Afinal de contas, é manifesto que Netanyahu e Israel não têm problemas em que haja prisioneiros. E, por contrário, são eles que mantêm reféns prisioneiros. Veja-se o que sucede com os brasileiros, cerca de, salvo erro, 30 brasileiros que estão prisioneiros, mas que o Hamas queria libertar e que Israel não deixa libertar. Israel diz que é o Egito que não os deixa libertar e o Egito diz que não tem nada a ver com isso, que é Israel que os deixa libertar. Sabendo nós quem tem poder naquela região de Gaza é efetivamente Israel, não temos a menor dúvida que é Israel que não quer libertá-los. Isto é, Israel faz terrorismo e o seu embaixador tem o descaramento de, de braço dado com Bolsonaro, uh, assinar que Israel só libertaria os prisioneiros com a intervenção de Bolsonaro. Isto é, Israel quer intervir diretamente na política interna do Brasil. É estranho que o governo de Lula ainda não tenha chamado um embaixador de Israel para explicações que era o mínimo que se podia fazer. Se não, expulsá-lo pura e simplesmente. Nós sabemos que Israel não tem realmente embaixadas. Israel tem uh, ninhos de espiões em todos os países. E o embaixador de Israel é apenas um espião. E aquilo que ele está a fazer é fazer espionagem a favor da extrema-direita uh, brasileira, que apoia mais o genocida Netanyahu e o seu governo, e contra o governo de Lula, suspeitando-se que, inclusivamente, o embaixador de Israel está a promover a destituição de Lula. Vamos a ver até onde é que isso vai chegar e vamos a ver até onde é que vai a paciência de Lula para salvar Uh, os reféns brasileiros que estão em poder do Hamas ainda, que o Hamas diz que libertaria, mas que Israel não aceita que sejam libertados. E com isto termino, despedindo-me com amizade, até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. Música